জবতু আহমদ সানাহ আল্লাহ আলমিনের জন্য এবং যাবতু দরুদ সালাহ তার শেষ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের জন্যে দীর্ঘদিন পরে আপনাদের এই মসজিদে এখানে খোদা দেওয়ার সুযোগ লাভ করে আল্লাহ পাকে শুক্রিয়া আদায় করছি সকাল থেকে একটা না জার্নিতে আছি রাস্তার দুরবস্থা আপনারা আমাদের চেয়ে ভালো জানেন তবু এখানে এসে আপনাদেরকে পেয়ে কষ্ট দুঃখ কষ্ট ভুলে যে আনন্দের সঙ্গে খোদা দাঁড়াতে পেরেছি আল্লাহ পাকের বিশেষ রহমতে যেন আল্লাহ পাকের শুক্রে জানাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ মুসলিম উম্মার উন্নতি অবনতি নির্ভর করে ইমান ও তাকোয়ার উপরে খোদবাতের যে খোদবাতুল হাজা যেটা আমরা পড়ি সুন্নতি খোদবা যেটা প্রতি জুমাতে আল্লাহ রসুল এই খোদবাটি পড়তেন অবলম্বন করো তৃতীয় হলো মুসলিম অর্থাৎ একটা মুসলমানদের জীবনকে আল্লাহ পাক তিনটা ভাগ করেছে প্রথমে আপনি ইমানদার এরপরে আপনি মোক্তাকি এরপরে আপনি মুসলিম একজন মানুষ ইমানদার হওয়ার জন্য শুধু কলমা শাহাদাত পাঠ করে যথেষ্ট একটা অমুসলিম ব্যক্তি যখন আপনার সামনে সে কলমা শাহাদাত পড়বে সঙ্গে সঙ্গে সে ইমানের গণ্ডির মধ্যে ঢুকে গেল সে কিন্তু দপ্তরভুক্ত মুসলিম হয়ে গেল আপনি কিন্তু আর জানতে পারছেন না তার পরবর্তী পদক্ষেপটা কি হবে এরপরেই তার দায়িত্ব হবে ইত্যাকুল্লাহ তুমি আল্লাহকে ভয় করো গোত্রস আল্লাহ রসুলকে হত্যা করবে ওঁত পেতে ছিল কোথায় কীভাবে পাওয়া যায় আল্লাহ রসুল তরবারিটা গাছে ঝুলিয়ে ঘুমিয়ে গেছেন তার ছায়ায় প্রচণ্ড রৌদ্রের মধ্যে গাছটা তাকে ছায়া করেছে আল্লাহর হুকুমে তিনি ঘুমিয়ে গেছেন এমন সময় শত্রু এসে তরবারি হাতে নিয়ে বলছে এই মোহাম্মদ বলো তোমাকে কে বাঁচাবে এখন আমার হাত থেকে উনি দ্বার্থহীনভাবে বলে দিলেন আল্লাহ বলার সঙ্গে সঙ্গে শত্রুর হাত থেকে তরবারিটা পড়ে গেল এবার তরবারি হাতে নিয়ে আল্লাহ সব হে গোত্রস বলে এবার তোমাকে কে বাঁচাবে বলে তুমি উত্তম ব্যক্তি তোমার কাছে আমি উত্তম আচরণ আশা করি আল্লাহ রসুল বললেন তোমাকেও বাঁচাবে আল্লাহ তুমি বলো তুমি কী চাও বলে আমি উত্তম আচরণ চাই ইসলাম কবুল করতে চাও কি তো অবশ্যই যাও তুমি মুক্ত বাড়ি যেয়ে বলল আমি একজন উত্তম ব্যক্তির কাছ থেকে উত্তম আচরণ পেয়ে এসেছি হে আমার কম তোমরা মোহাম্মদের সঙ্গে শত্রুতা করো না তোমরা সব মুসলমান হয়ে যাও ওর অন্তরে যে ভয়টা আসলো এটা হিসেবে তাকোয়া মুসলমান ইমান বল কালমের শাহাদত পড়াটা সহজ কিন্তু ভিতরে ইমান আল্লাহ ভীতি আসাটাই কঠিন একটু স্বাক্ষর ঘুরে ফিরে দিলে কি একটা মিথ্যা ভাওচারা সই করলে আমি রাতারাতি কোটিপতি হয়ে যাব কিন্তু না স্বাক্ষর দিচ্ছি আর ভাবছি এই স্বাক্ষর দিতে দিতে আল্লাহ পাক আমার নিঃশ্বাসটা বন্ধ করে দেন যদি আমার জীবনটা এখানে শেষ হয়ে যায় এই হারাম অবস্থা আমি দুনিয়াতে যদি বিদায় হয়ে যায় কেউ জানে না দুনিয়া কেউ সাক্ষী নাই আমি জানি আমার কন্ট্রাক্টার জানে এই যে গোপন চুক্তি আমি করেছি এই যে ভয় এটা একটু তাকোয়া এই জন্য বলা হচ্ছে কলমের সহায়তা পড়েছ আমানও হয়েছ মোক্তাকি হওয়নি আল্লাহকে ভয় করো মুসলমানের প্রতিটি কাজে যখন এমনি করে আল্লাহ ভীতি চলে আসে তখন সে হয় মোক্তাকি অর্থাৎ দ্বিতীয় স্টেজ প্রথম স্টেজ আমন দ্বিতীয় স্টেজ মোক্তাকি তৃতীয় স্টেজ বলে তমতুন ইল্লাহ আন্ত মুসলিম হন অবশ্যই অবশ্যই তোমরা মরো না মুসলিম না হয়ে মুসলিম অর্থ আত্মসমর্পণকারী আল্লাহর বিধান সুদ খেও না আমি সুদ খাবো না এর জন্য বহু কষ্ট জীবনে বহু কষ্ট সব কষ্ট বরণ করব আল্লাহর বিধানের সঙ্গে মাথা নত করব সরকার আমাকে বাধা দিবে না সরকার সুদে হালাল করে দিয়েছে আমার প্রতিবেশীরা কেউ বাধা দিবে না কিন্তু না আমি যে মুসলিম অর্থাৎ আমার মাথাটা আল্লাহর বিধানের কাছে অবনত হয়ে গেছে যে ব্যক্তি ইমান আনল তাকে অবলম্বন করল কিন্তু নিজের হাত পাকে আল্লাহর অনুগত করতে পারেনি সে মুসলিম নয় ছোট্ট একটা আয়তের মধ্যে তিনটা স্টেজ আল্লাহ রসুল প্রতি জুমাতে পড়তেন কেন তারা যারা মুসল্লি অর্থাৎ মোক্তাদি যারা আরবি ভাষা তারা বুঝতেন 
এজন্য ব্যাখ্যা লাগতো না তো বাংলাদেশের মুসলমানরা তো আরবি বোঝে না এই জন্য আমাদেরকে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দিতে হলো ইমান তাকুয়া অর্থাৎ আমি মোমিন আমি মোত্তাকি আমি মুসলিম এই তিনটে স্টেজ আসতে গেলে খুব কঠিন বিষয় মোমিন হওয়াটা খুব ইজি মোত্তাকি হওয়াটা তার চেয়ে কঠিন মুসলিম হওয়াটা আরও কঠিন আমাদের দেশে উল্টা হয়ে গেছে এবার মুসলিম হিসেবে টিকে থাকতে গেলে আপনাকে কীভাবে থাকতে হবে এরপরে আছে আল্লাহ বলছেন বেহাবিল্লাহ জামিয়াও বলে তারপর রাখো তোমরা আল্লাহ রজ্জুকে সমবেতভাবে ধারণ করো এখান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে না বিভক্ত হয়ে না আল্লাহ রজ্জু ধারণ করার নির্দেশ আল্লাহ পাক দিলেন আল্লাহ রজ্জুটা কি ওই আহাবুল্লাহিল মামদুদ মের আল্লাহ আল্লাহর পক্ষ থেকে দুনিয়াতে নাজিলকৃত যে রশি সেটা হলে মামদুদ ও আল কোরআন মুসলমান প্রতিটি পদক্ষেপে কোরআন মেনে চলবে আর কোরআনের নির্দেশ মেনে চলার নামই হচ্ছে মুসলমান আমার মাথা নতে হবে কোরআনের সামনে এখানে উল্টা বুঝবেন না কোরআন বলতে হাদিস বাদ নন এই ভুল অনেকেই করেন যার জন্য বাংলাদেশে একটা গ্রুপ হয়েছে আহলে কোরআন ওটা হাদিস মানে না কোরআন হাদিস পরস্পরে অঙ্গাঙ্গি হয় জড়িত কোরআনকেও হাদিস বলা হয় হাদিসকেও হাদিস বলা হয় আল্লাহ নাজাল আহাসান হাদিস কিতাব সাবিহা আল্লাহ পাক বলছেন সবচাইতে সুন্দর হাদিস আমরা আল্লাহ নাজিল করেছেন সবচেয়ে সুন্দর হাদিস সেটা কি কোরআন নয় কি এমনি করে চোদ্দটি স্থানে আসে কোরআনের মধ্যে তিনি আল্লাহ পাক কোরআনকে নিজে হাদিস বলেছে হাদিসের মধ্যে তো হাদিস আছে ফাইন খায়ার আল হাদিস কিতাব উল্লাহ শ্রেষ্ঠ হাদিস হচ্ছে আল্লাহর কিতাব ওখার আল হাদি হাদি মোহাম্মদ শ্রেষ্ঠ হৃদায়ত হচ্ছে শ্রেষ্ঠ আদর্শ হলে মোহাম্মদের আদর্শ এটা প্রতি জুমাতে আমাদের ক্ষতিপ সাহারে বলে থাকেন অর্থাৎ হাদিস বললে কোরআন হাজির দুটোকেই বুঝায় আর এটা হলো হাবুল্লাহ সুরা কিয়ামা ষোলো সতেরো আঠারো উনিশ পর্ব চারটি হাতে আল্লাহ বলে দিচ্ছেন দেখো লা তোহার রেখ বি লিসানা গেলে তা জেলাবি ইন্না আলাইনা জমা আবুয়া কোরআনা সুম্বা ইন্না আলাইনা বায়ানা যখন জিবরিল ফ্রেশ ফ্রেশটা আসছেন তখন আলদা রসুলের সমস্ত দেহটা ঘেমে যেত এত ওজন হয়ে যেত মহাজুল যাওয়ার বলছেন আমার পা ভেঙে যাওয়ার মতন অবস্থা হয়েছে উটের পরে ওই নাজিল হলে উট বসে পড়ত ভার সহ্য করতে পারত না তখন আল্লাহ রসুল করতেন কি যখন কোরআন নাজিল হয় তখন মুখস্ত করতেন আল্লাহ পাক তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন লা তো হরেক বিল ইসান গেলে তা চালাবে তুমি কোরআন মুখস্ত করার জন্য দ্রুত জিহবা সঞ্চালন করো না ইন্ন আলাইনা জমা আহুয়া কোরআন কোরআন সংকলন করা এবং কোরআন পাঠ করানোর দায়িত্ব আমাদের উপরে সুম্মা ইন্ন আলাইনা বায়ানা অতপর কোরআন ব্যাখ্যা দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের উপরে বাম্মা আনসাল না আলাইক আলী কিতাব উল্লাহ আলি তোবাই আল্লাহ মারুসুল আলিহিম আমরা তোমার উপর যে কোরআন নাজিল করেছি এই জন্য যে আল্লাহ তোবাই আলী নাস তোমরা এটাকে মানুষকে বুঝিয়ে ব্যাখ্যা দিয়ে বলে দিবে মানুষের আলিহিম কি তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিল হয়েছে এই ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্যই আমরা খদবাতে কোরআন এবং হাদিসগুলো অনুবাদ করে শোনাই অনারব শ্রোতাদের কাছে আরবি শ্রোতা হলে ব্যাখ্যার কোনো প্রয়োজন ছিল না সুরা নাহাল চৌষট্টি হাতে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তোমাদের কাছে আমরা যে কোরআন নাজিল করেছি তোমরা এটাকে ব্যাখ্যা দিলে রসুলকে বলা হচ্ছে তুমি ব্যাখ্যা দাও মানুষের কাছে কি নাজিল করা হলো তাদের উদ্দেশ্যে আরে ব্যাখ্যাটাকেই আমরা বলি হাদিস এত কাশে যাবো না বাবা কাশে পানি খেয়ে আসেন যান ওনাকে একটু পানি এনে দাও বাবা মহাজ্জিন কেউ আসে এক গ্লাস পানি এনে দাও কোরআন হাদিস পৃথক করার কোনো সুযোগ নাই পৃথক করলে সালাদ বাদে বাড়ি চলে যেতে হবে কোরআনে বলা হয়েছে আকিমুস সালা সালাদ আদায় করো কীভাবে করতে হবে কোরআনে কোথাও নেই আমরা বকিয়াত বান্ধি রুকু করি সেজদা করি যেগুলো আনুষ্ঠানিক কথা আসে সালাতের কেন করি হাদিস আসে বলেই করি যদি আপনি আহালে কোরআন বলেন তা হাদিস বাদ হয়ে যাবে আপনার সালাত বাদ বিয়ে সাদি সব বাদ কোরআনে বলেছে অঙ্কল আয়মা মেনকে মো সলেহিদ তোমরা মেয়েদেরকে বিবাহ দিয়ে দাও কীভাবে বিয়ে দিতে হবে কোরআনে কি বলা আছে সবই হাদিসে আছে দুর্ভাগ্য একদল মানুষ বুঝিয়ে নিয়েছেন যে কোরআন মানলে যথেষ্ট হাদিস বলার দরকার নেই আর আহলে হাদিস বললে এটা আবার কোনো পাগল পাগল বোঝে এটা কোরআন মানে রাখলে হাদিসই মানে 
এই এই সমাজে আমরা বসবাস করি এখনো পর্যন্ত এই উচ্চশিক্ষিত মানুষ এখন ঘরে ঘরে এমএ পাস ঘরে ঘরে কামিল পাস এই সময় যদি এরকম জাহিলিয়াত বিরাজ করে বাংলার জমিনে তো যাব কোথায় বলেন আহিল হাদিস বললে করোনা হাজির দুটো কি বোঝায় যারা করোনা হাজির অনুসারে কোনো ব্যক্তির অনুসারে নয় কোনো মানুষের অনুসারে নয় এইখানে নির্দেশ হচ্ছে আমাদের বাতাস হবে হাবলুল্লাহ তোমরা হাবলুল্লাহকে সমবেতভাবে আঁকড়ে ধরো হাবলুল্লাহটা হচ্ছে কোরআন হাদিস কোনো ব্যক্তিকে ওয়াতাসমে আবদুল্লাহ বলা হয় নাই তোমরা আবদুল্লাহকে সমবেত ধারণ করো এটা হয়নি মুসলিম উম্মা এইখানে গিয়ে ভুল করেছে যার ফলে ধর্মের নামে অসংখ্য মজহাবে এবং তৈরিকা মুসলমানরা বিভক্ত রাজনীতির নামে অসংখ্য দলের মুসলমানরা বিভক্ত এরা এক হতে পারেনি জীবনে পারবে না করছেন এটা আদল রসুলের ভবিষ্যৎবাণী আছে তোমরা পারবে না কারণ তোমাদের ভিতরেই এই বীজ আছে হিংসার বিদ্বেষ বিভক্তির মূল কারণ হচ্ছে হিংসা বিদ্বেষ হিংসা বিদ্বেষ নাই বিভক্তি নাই এবং নিজের মায়ের পেটে পাঁচটা ভাই পর্যন্ত এক থাকতে পারে না হিংসা বিদ্বেষ থাকলে যদি বলেন তো আল্লাহ পাক হিংসা বিদ্বেষ কেন বানাই দিল ঠিকই আছে আল্লাহ বানিয়েছে আপনার পরীক্ষা করার জন্য আপনি হিংসা বিদ্বেষকে অতিক্রম করে বিশুদ্ধ পথে চলেন কোনো সমস্যা হবে না এখানে যে আমাদের পরীক্ষা ঐক্যের মূল বিষয় হলো তিনটা বিনয় সহনশীলতা আমি আরও বলে দিই যে কোনো নেক আমল কবলের জন্য আল্লাহর কাছে আপনাকে তিনটা শর্ত মনে রাখতে হবে আকিদায় সহিহা তরিকায় সহিহা এখলাস আমল এই তিনটা জিনিস যদি না থাকে আল্লাহর কাছে কোনো ইবাদত কবুল হয় না আপনার আকিদা সহি হতে হবে শিরিক থাকা যাবে না তরিকা সহি হতে হবে বেদাত থাকা চলবে না নিয়ত এখলাস থাকতে হবে রিয়া থাকা চলবে না এই তিনটা বস্তু শস্য মাথায় রাখতে হবে আমি যখন সালাদ আদায় করছি যদি রিয়া এসে যায় সালাদ হবে না সালাদ আদায় করছি যদি তরিকার বিরোধী কাজ করি হাদিসের তরিকা বাদ দিয়ে অন্য অন্য তরিকা যদি সালাদ আদায় করি ওই সালাদ আল্লাহ কাজ কবুল হবে না ঠিক আপনি সালাদ আদায় করছেন বড় এক মাজারে পাশে মাজারও খুশি আল্লাহও খুশি এটা হবে না আজকে ব্যবসা করার জন্য যারা কবর ব্যবসায়ী তা দেখবেন কবরের পাশাপাশি মসজিদ বানাচ্ছে তারা তাতে মুসলমান মসজিদ আসবে সেটা কবরের সৈদ্ধ করবে কিছু টাকা দেবে উদ্দেশ্য তার মাল কামড়ে করা সাবধান আকিদা সহি হতে হবে কোনো রকম শিরিক থাকা চলবে না আকিদার মধ্যে আমার এই উন্নত মস্তক অবনত হবে স্রেফ আমার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর কাছে এই আকিদা যদি মজবুত না থাকে কোনো অশিলা কোনো মানুষ কোনো কিছুই অশিল হতে পারে না অশিল হবে স্রেফ আমার সৎ আমল সৎকর্ম নেক আমল ছাড়া কোনোদিন কোনো অশিলা হতে পারে না এরপরও লাগবে আল্লাহর রহমত একদিন আল্লাহ রসুল বলছেন দেখো এই সাহাবিরা শুনে রাখো আল্লাহর রহমত ছাড়া কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না এমনকি আমিও না কি বললেন আপনিও না তাহলে হ্যাঁ আমিও না যদি নাকি আল্লাহ পাক আমাকে তার রহমতে আবিষ্ঠিত না করে সাবধান অতএব তোমরা নেক আমল করো বলা কিন্তু সাধ্য দেবো কার হিব তোমরা মধ্যপন্থা অবলম্বন করো চরমপন্থ অবলম্বন করো না খুব বেশি মুসল্লি আপনি মহাশালে একেবারে সারা রাত জেগে জেগে তাহাজত পড়ছেন হবে না ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ওবাইকে জিজ্ঞেস করলেন জনাইক সাহাবে হে আবদুল্লাহ ইবনে ওবাই আবদুল্লাহ ভাই ওবাই বিন কাব আপনি তো বিখ্যাত সাহাবি আপনি এমন সাহাবি আল্লাহ পাক আপনাকে সম্মান করেছেন একদিন আল্লাহ রসুল বললেন এই ওবাই এদিকে আসো আসলেন শোনো তুমি এই স্কুলটা পড়ো তো আমার সামনে কেন আল্লাহ পাক আরশে ফেরস্তাদের সামনে বলেছেন এই সুরাটা নাজিল করো এবং ওবাই বিন কাবকে পড়তে বললো বলে কি আমার নাম আল্লাহ পাকের আরশে আলোচিত হয়েছে হ্যাঁ তোমার নাম সেখানে আলোচিত হয়েছে বলেই তো আমি তোমাকে বলছি ওবাই বিন কাব আনন্দে কেঁদে ফেলেছে বলে আমার এই সম্মান হ্যাঁ ওবাই বিন কাব সামনে আসলেন পড়ো ভালো কি যেন সুরে বাইগিনা শুরুটা কি বাবা বললেন একজন সুরে বাইগিনা পছন্দ করতেন আল্লাহ পাক এটা আলোচনা করেছেন আর সে সাহাবিদের ফেরস্তাদের সঙ্গে সেই খবরটা জিবরিল এসে আল্লাহ নবীকে দিলেন আল্লাহ নবীর সঙ্গে তাকে ডাকলেন কি সম্মান তার উভয় বিনকে আপকে আল্লাহ ফাঁকে সম্মান দান করলেন তিনি কোরআন তেলাভাত করলেন ও একদিন তিনি বলছেন এই সাহাবির আদি আস তোমরা কেরাম তেলাত করো এমনি মসুদ তুমি পড়ে আসকে 
ইউনিভার্সে বলছেন আমি ক্রম তালাক করবো আপনার সামনে আপনি তো নিজের সাহেবুল কোরআন ক্রম তো আপনার কাছে নাজিল হয় আমরা আপনার কাছে শিখি আর আমি পড়ব বলে হ্যাঁ বললা তুমি জানো না তোমরা কোরআন পাঠ করলে আমার খুব ভালো লাগে পড়তে শুরু করলেন পড়তে পড়তে সুরায় নেশা একচল্লিশ আয়াতে গিয়েছেন আল্লাহ পাক বলছেন কায়ফা ও জেনা ও জেনা আল্লাহ আলাইকুম শহীদা ও জেনা ও জেনা বেকে আল্লাহ হাউলা শহীদা হে মোহাম্মদ সেদিন কেমন হবে যেদিন প্রত্যেক উম্মত থেকে আমি একজনকে নবীকে ডেকে নিয়ে সামনে সাক্ষী সে দাঁড় করাবো আর সেই সময় হে মোহাম্মদ আমি তোমাকে পৃথিবীর সমস্ত উম্মতের সামনে সাক্ষী হিসেবে ধার করব সেদিন কেমন হবে এইখানে গিয়ে আল্লাহ নবী কেঁদে ফেললেন ইবনি বছর থামো আর কথা আর এগুলো না ইবনি বছর তাকে এখানে আল্লাহ নবীর চোখ দিয়ে চত্বরকে পারি পড়ছে কী উচ্চ সম্মান আমাদের নবী পৃথিবীর সমস্ত এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর সবার উপরে সাক্ষী দাতা হিসাবে আমার নবীকে আল্লাহ পাক সেখানে সেট করবে তুমি সাক্ষী দাও আদেশটা পুরো বলে দিই আল্লাহ পাক সমস্ত উম্মত কে সেখানে জিজ্ঞাসা করবেন হে নুহ এদিকে আস নুহের উম্মত তোমরা আস বলো নুহ কি তোমাদেরকে দাওয়াত দিয়েছে তাহলে হ্যাঁ নুহ দাওয়াত দেয়নি যে জন্য তো আমার আজকে যাহা নামে যাচ্ছে নুহ তুমি বলো তুমি কি দাওয়াত দিয়েছিলে আমি অবশ্যই দাওয়াত দিয়েছি সুমান দাওয়াত কমি লাইল্লা মন হারা ফলো মেজিদ হুম দোয়াই ইল্লা ফির হরা আমি তাদেরকে রাত্রে দিন দাওয়াত দিয়েছি আর আমাকে দেখ করে পালিয়ে যেত খালি সুমান আলান তুলাম আশ্রা তুলাম ইসরা প্রকাশ্যে দাওয়াত দিয়েছে গোপনে দাওয়াত দিয়েছে তবুও আমার কোনো দাওয়ারা শোনেনি অথচ আজকে প্রকাশ বলল আমি নাকি দাওয়াত দেই নাই মিথ্যাবাদী ওরা মনে তোমার সাক্ষী কোথায় নু বলছে আমার তো কোনো সাক্ষী নেই সবাই বলছে গণতন্ত্র যেহেতু সবাই বলছে আমি দাওয়াত দেন তো আমি এক কেউ তার সাক্ষী পাবো তো আমার সাক্ষী হলে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সুল্লাহ সাল্লাম এইবার কি প্রত্যেক উম্মত তো নবীর দাওয়াতকে অস্বীকার করবে শেষে ডাকা হবে মুসলিম উম্মাকে এ মুসলিম উম্মা তোমরা বলো বিগত নবীরা তাদের উম্মতের কাছে দাওয়াত কি পৌঁছেছিল আমরা তখন বলবো হে আল্লাহ অবশ্যই প্রত্যেক নবী তার উম্মতের কাছে শশা রেসালাত পৌঁছে দিয়েছেন বলা হবে এই তোমরা জানলে কেমন করে তোমরা তো সবার শেষে এসেছো জানলে কেমন করে তারা বললে আমরা আল আমিন মোহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের কাছে শুনেছি যে আল্লাহ পাক বলেছেন আমরা প্রত্যেক উম্মতের কাছে নবী পাঠিয়েছি এবং তারা সবাইকে ডেকেছে এ আবদুল্লাহ তোমরা আল্লাহ দাসত্ব করো আমরা নবীর কথা বিশ্বাস করেছি তাই সেই বিশ্বাসে আল্লাহকে বলছি অবশ্যই প্রত্যেক নবী সত্যবাদী ছিলেন অবশ্যই প্রত্যেক নবী তার উম্মতের কাছে দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছিলেন এরপর না ডাকা আমাদের নবীকে মোহাম্মদ এসো তোমার উম্মত সাক্ষ্য দিয়েছে তুমি সাক্ষ্য দাও সবার উপরে এই সুরে নেশা একচল্লিশ রাতে ওই কথাটি আল্লাহ পাক বলছেন এই যে মহা মর্যাদা এইটা শুনেই আল্লাহ রসুল কেঁদে ফেলবেন হ্যাঁ আল্লাহ পাক আমাকে আহত উচ্চ মর্যাদা নিয়ে এসছেন আমার উম্মত তাহলে এত সম্মান করেছেন কি আমাদের দিন সবার উম্মতের উপরে মুসলিম উম্মার সম্মান বেশি আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে সেই সম্মানে সম্মানিত করুন কে আমাদের দিন যেন আমরা সমস্ত উম্মতের সামনে সাক্ষী দেওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারি সেই যোগ্যতা অর্জন করার শর্ত হচ্ছে আকিদা সহিয়া তরিকা সহিয়া এখলাস আমল আকিদা হবে শিরিক বিমুক্ত নির্ভেজাল তহিদ বিশ্বাস আমল হবে বেদাতমুক্ত নির্ভেজাল সুন্নতের অনুসরণে প্রতিটি কাজ হবে এখলাসের সাথে স্রেফ আল্লাহকে খুশি করার জন্য বান্দাকে খুশি করার জন্য কোনো কাজ বান্দা করবে না এই তিনটা শর্ত মারলে আলহামদুলিল্লাহ আপনি আল্লাহ কাছে সম্মানিত হবেন এবং সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে আপনি চলে যাবেন আপনার সম্মান বেলাল হাফসিক বলছে এই বেলাল তুমি এমন কি নেতির কাজ করেছো যে তুমি জান্নাতে দেখছি আমার আগে আগে জুতার শব্দ শুনছি হে আল্লাহ রসুল আমি তো মিসকিন আমি তো নিগ্র আমি কি জানি আপনি তো শিখেছেন তাই তো বলি না আমি মেয়েরা যে গিয়ে আমি তোমার জুতার শব্দ শুনেছি তো বলছে আমি তো কিছুই করি না আপনি আমাকে শিখিয়েছেন যে উজু করার পরে তাহিয়াতুল উজুর সালা আদায় করো দূরে কাজ মসজিদে এসে উজু করে দূরে কাজ তাহিয়াতে মসজিদ সালা আদায় করো আমি এটা করি উজু যখন নষ্ট হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে উজু করে দূরে কাজ সালা আদায় করি যখন মসজিদে আসে দূরে কাজ সালা আদায় করি ওহ এই জন্য তুমি আমার আগে চলে গেছো বলে আলহামদুলিল্লাহ তো দেখা যাচ্ছে নেক আমলের কারণে নবীকে পর্যন্ত ক্রস করে যাচ্ছে উম্মত একটা সাধারণ নিগ্রহ 
মক্কা বিজয় হয়ে গেল অষ্টমী দিন সতেরোই রমজান হাজার হাজার মানুষ তাকিয়ে আছে কী হবে এখন আবু সুফিয়ান ভয়ে কাঁপছে সর্বনাশ যদিও মুসলমান হয়েছি বটে সমস্ত মক্কার লোক সন্ত্রস্ত যে না জানি এই মানুষটা কী হুকুম দেয় উনি ভাষণ দিতে দাঁড়িয়েছেন বলে হে আহলে মক্কা তোমরা আমার কাছে কী আচরণ আশা করো তারা বলল উত্তম ভাইয়ের কাছে ভাই যেমনটি আশা করে ঠিক আছে তসরিব আলী কুমল ইয়ম ওয়ান তুম তোলাকা তোমাদের উপরে আসতে আর কোনোই অভিযোগ নাই তোমরা আজকে মুক্ত বেলাল যাও কাবাগরে মাথা ওঠো দাঁড়িয়ে আজান দাও বেলাল কাবাগরে মাথা উঠে যে আজান দিলেন বেলালের আজানের ধ্বনি সমস্ত পাহাড় ফাড়ব ডিঙে শিরককে খান খান করে দিল শিরকের অন্ধকারের মধ্যে তভিদের আওয়াজ যখন শুরু হয়ে গেল মূর্তি পূজারের সব মাথা নিচু করে ফেলে সর্বনাশ একদিন যাকে আমি লাত উজ্জার মানাতে কসম খেতাম আজকে রাতারাতে সব পাল্টে আজকে আল্লাহর কসম খেতে হবে আল্লাহর এই জয়ধ্বনি বহুদিন পরে মক্কার মানুষ শুনল ইব্রাহিমের রক্তে ঘোড়া এই তার বংশের লোকেরাই যারা চিরদিন ছিল তহিদের অনুসারী তারা ছিল একদিন পর্যন্ত মূর্তি পদের শিরকের অনুসারী তাদেরই সন্তান মোহাম্মদ ইবনি আবদুল্লা আজকে তহিদের ঝান্ডা নিয়ে বিজয়ী বেশে সেখানে এসেছেন অথচ কোনো অহংকার নাই তিনি কারো প্রকার প্রতিশোধ নিলেন না এই উদারতায় সমস্ত মানুষ তো অনুগত হয়ে গেল ভাষণ দিয়ে নামলেন হাজারে হাজার মানুষ বায়াত গ্রহণ করার জন্য পাগল হয়ে গেল চলে আসলো সেখানে হে মোহাম্মদ আর কোনো অধিকার আজ আমরা সবাই মুসলমান হয়ে যাচ্ছি তোমার কাছে এই যে দৃশ্য এগুলো মনে করুন ঐতিহাসিক গ্যাবন তার ইতিহাসের মধ্যে ডিক্লাইন এন্ড ফল আর আরব এম্পায়ারের মধ্যে অত্যন্ত চমৎকার করে এই আলোচনা এনেছেন তিনি বলছেন আমি এইখানে গিয়ে হতভম্ব হয়ে যায় বিশ্ব ইতিহাসে এমন কোনো বিজেতার সেনাপতিকে আমরা দেখি নাই যে বিজয়ী হওয়ার পরে এমনি করে তাদেরকে পুরোপুরি ক্ষমা করে দেয় আর এই সাধারণ ক্ষমার পরপরই সেই লোকগুলো সবাই তার কাছে সারেন্ডার করে মুসলমান হয়ে যায় এই দৃশ্য আমি ইতিহাসে কোথাও দেখি নাই একমাত্র মোহাম্মদের কাছে দেখেছি আর মোহাম্মদ সেটা পেরেছে তার উম্মত সেটা পেরেছে আর কেউ পারেনি পৃথিবীতে আজকের পৃথিবীর মুসলিমদের মধ্যে বলুন আর অমুসলমানদের মধ্যেই বলুন স্রেফ নিজেদের মধ্যে হিংসা বিদ্বেষ আর অহংকার সব কিছু নাই মানুষের মানুষের অহংকার আর বিদ্বেষ শেষ নাই এই বিদ্বেষ অহংকার দূর করতে পারলেই সহজে এখলাস আদায় করা যাবে এখলাস আসে না এরপরও একদিন সাহাবি আবুদার গফারি বলছেন হে আল্লাহ রসুল আমি যখন সালাদ আদায় করি মানুষ যদি আমাকে খুব ভালো বলে আমার মনটা খুব ভালো লাগে তাহলে এটা কি অহংকার হবে সালাদ আদায় করলে আবুদার গফারি প্রশ্ন করছেন আল্লাহ রসুল কাছে আমি যখন সালাদ আদায় করে ধীরে সুস্থে সবাই তাকে তাকে দেখে বলো আবুদার কি চমৎকার সালাদ আদায় করছে তা আমার মনটা খুব ভালো লাগে আরও ভালো গিয়ে সালাদ আদায় করি এটা কি আমার মধ্যে অহংকার হবে আল্লাহ রসুল বলছেন না হাজ আজুল অবশ্য এলাকম মোমিনের জন্য এটা দুনিয়াবি সুসংবাদ তুমি তো জান্নাতে যাবে জান্নাতে তোমার জন্য আছেই দুনিয়াতে তোমাদের একটা সুসংবাদ তুমি সহি তৈরি করে সালাদ আদায় করতে পেরেছ এবং সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর অস্থায় দিনে চোখের পানি ফেলতে পেরেছ কজন মুসিল্লি আছে যারা আল্লাহর জন্য জান দিয়ে চোখের পানি ফেলতে পারে কেমতের দিন যে শাস্ত্রীন লোক আল্লাহর আশ্রয় পাবে ছায়া পাবে তো একটা তো ওই অদাকার আল্লাহ খালিয়ান ফাজাত আহিনা হো সে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তার দুই চোখ বে পানি পড়ে পানি পড়া মুসিল্লি এখন নাই উদ্ভ্রান্ত মুসল্লি আমরা আসছি যাচ্ছি উঠে বসে করছি চলে যাচ্ছি যখনই আমরা বলছি সহি তরিকা সালাদ আদায় করেন তো বলা চোরে লামো যাবে দেশের লোক পড়ে একভাবে তুই বসছো আর একভাবে হচ্ছে একবার চিন্তাই করা হচ্ছে না সে নিজে বলছে না হাদিস অনুযায়ী বলছে এখানে দিয়ে আমাদের প্রশ্ন দল মানবেন না নেতা মানবেন না হাদিস মানবেন সমস্ত মুসলমানের কাছে আমাদের প্রশ্ন এইখানে দিয়ে তাদের সঙ্গে আমাদের সম্পূর্ণ আজকে মেহেরপুরে বহু মুসল্লি আছে বহু মসজিদ আছে সব মসজিদে এক ধরনের সালা তাদের হচ্ছে এই মসজিদে আরেক ধরনের সালা তাদের হচ্ছে পার্থক্য নাই তাদের কিছু জিজ্ঞেস করেন তো প্রশ্ন জবাব দেবে বা নাতব মা আলফাইন আলহি আহ যেটা নবীদেরকে শোনানো হয়েছিল বরং আমরা আমাদের বাপ দাদাদের অনুসরণ করব যেটা বলবে না সবাই এটা বলবে আর আমরা বলি আমরা কোরআন হাদিসের অনুসরণ করব পার্থক্য হবে না আপনি বলছেন চার মজাব মানে ফর বাস ভালো কথা তিন মজাবের লোকও তো আমাদের মতো সালাদ আদায় করে মেজরিটি তো আমাদের সাথে আছে 
মানেন না কেন কিন্তু আমি বললেন না বাংলাদেশে তাদের খবরই নেই সব এক মাস হলে লোক বসবাস করে প্রশ্ন হলে কেন মজহাব বড় না হাদিস বড় এই উত্তরটা কেউ দিচ্ছে না একজন সাফি একজন মালিকি সালাতা দায় করছে রফলে দান করে বুকে হাত বেঁধে আমিন বলে আমাদের মধ্যে সব আর আমাদের আজিম উদ্দিন সাহেব সালাত আদায় করছেন তার পাশে দাঁড়িয়ে চেহারায় কিন্তু কোনো পার্থক্য নাই সবাই রফল দান করছে সবাই আমিন জোরে বলছে কিন্তু পার্থক্য একখানা আছে যেটা যারা ওনাকে চিনেন তারা জানেন যে উনি রফল দান করছেন কেন ওনার ইমাম ইমাম সাফি রহমতুল্লা আলহে রফল দানের সুন্নতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন ওনার মোজাবে অর্থাৎ সাফি মোজাবে হাম্বলি মোজাবে রফল দান আসে বলেই কিন্তু উনি রফল দান করছেন আর আজিবন্দি সাহেব রফল দান করছেন কেন উনি দেখেছেন যে হাদিসে আছে রফল দান করা সাড়ে চার শ হাদিস আছে সেজন্য কিন্তু উনি হাদিসের প্রতি মাথা নত করে রফল দান করছেন দুজনের আকিদাকে সমান হবে একজনের আকিদা একজনের মাথা নত হয়েছে ব্যক্তির কাছে বা দলের কাছে বা বাবদাদের কাছে আর একজনের মাথা নত হয়েছে হাদিসের কাছে বলুন ফুল মাত পাবে কে আর ওইটা কি হবে জিরো কিচ্ছু পাবে না দুইয়ে দিয়ে চায়ের হয় যদি কেউ পাঁচ লেখে নম্বর ফুল পাবে কিছুই পাবে না অতএব জনগণের দহই না দিয়ে সংখ্যার দহই না দিয়ে ডিগ্রির দহই না দিয়ে ছোট্ট একটা কথা আসুন আমরা ঐক্যবদ্ধ হই পবিত্র কোরআন এবং সৈয়দের যা আছে তাই মানব যা নাই তা ছাড়ব আমার আয়তা কুমুর রসুল হখজু হো আমার আহ কুমার আন হো ফন্ত হো রসুল যা দিয়েছেন তা গ্রহণ করো যা নিষেধ করেছেন তা বর্জন করো সুরে হাসর এই সাত নম্বর আয়তের একটা অংশ এটুকি কিন্তু মুসলিম উম্মার ঐক্যের জন্য যথেষ্ট আহলাদিসের মধ্যে যে গোলমাঠ হয়েছে সেখানে এখানে হিংসার অহংকার ও বহু আহলেজ মৌর্য ছিল যেখানে দলবদ্ধ মনোজাত করতে আগে সালাম ফিরে পারে করতে না সমস্ত আহলেজ এ করতে এটা যুব সংঘ আসার পরে বলে দিলে চলবে না হাদিসগুলো নাই করা হবে না বা যুব সংঘ হয়ে গেল কালার মারাও যুব সংঘ মারলে নেই কি বাবা ভাবখান এই আরম্ভ হয়ে গেল কারণ যুব সংঘ বলে দিয়েছে বাবা সৈয়াদ মানতে হবে আহলেজের মধ্যে অসংখ্য জৈবাদিত ছিল অসংখ্য সেরেক বেদার ছিল আহলেজ দিব্য সহবিরাত করত ঢাকা যেই দেখেন একবার কুলখানি করে বক্সি দেয় কোরআন বক্সি দেয় সবই আহলেজ গড়ি দিতে একদিন যুব সংঘ আসার পরে সব বাতিল করে দেওয়া হলো ফলে আমরা হয়ে গেলাম টার্গেটে রাজশাহীতে টার্গেটে পড়লাম জামালপুর ইভিন ফল এলাকা সেখানে টার্গেটে পড়লাম ঢাকাতে টার্গেটে পড়লাম সব জায়গাতেই আমরা একটু নির্যাতিত কিন্তু আমরা আনন্দিত হাজারো নির্যাতনের পরও আজকে মানুষ বুঝতে শিখে যে সৈ হাদিস কোনটা হাদিস বিরোধী কোনটা এটা বোঝার পরেই বহু জায়গাতে আমূল পরিবর্তন হয়ে গেছে আহালেসের মধ্যেও হয়েছে অন্য ভাইদের মধ্যেও হয়েছে বলুন আলহামদুলিল্লাহ আহালেজ আন্দোলন বাংলাদেশ এ দেশের শুধু আহালেজদেরকে না প্রত্যেক মানুষকে কোরআন এবং সৈয়াদিসের আলোকের জীবন গড়ার আহ্বান জানায় যিনি আদম সন্তান সে মুসলিম হোক আর অমুসলিম হোক প্রত্যেক মুসলমান সৃষ্টিকর্তাকে আল্লাহ নয় প্রত্যেক মানুষের নবীকে মোহাম্মদ রসুল্লাহ নয় অর্থাৎ রসুল্লাহ সাল্লামের ইমামত এবং তার নবুবত প্রত্যেকের জন্য প্রযোজ্য শুধু মুসলমানদের জন্য নয় আমরা সবাই নৌহের কিস্তিতে আশ্রয় পাওয়া সেই চল্লিশ চল্লিশ আশি জন লোকের বংশধর যে ইমানদারগণ সেদিন প্লাবনে ডুবে নিয়ে বেঁচে গেছিল তাদের সংখ্যা বলা হয়ে থাকে চল্লিশ জন পুরুষ আর চল্লিশ জন নারী মোমিন মানুষ তারা সেই মোমিনদের বংশধর আসছে আমরা যারা আছে সারা পৃথিবীতে প্রায় ছশো কোটি মানুষ সে ট্রাম্প পর্যন্ত তাদের বংশধর ইহুদিরাও তাদের বংশধর অত আমরা সবাই প্রস্তুত আহ্বান জানাই আসুন পবিত্র কোরআন ও সৈয়দ আলোকে জীবন গড়ি এই আহ্বান এই উদার আহ্বান সবার কাছে কেউ স্মরণ করে কেউ সহ্য করে কেউ মেনে নেয় আলহামদুলিল্লাহ সমস্যা নেই আর যারা মেনে নিচ্ছে না তার নানাবিধ যুক্তি তর্ক দিয়ে আমাদেরকে ডিস্টার্ব করার চেষ্টা করে মনে রাখবেন আল্লাহর বিধান অপরিবর্তনীয় মানুষের বিধান পরিবর্তন হয় ফতোয়া চেঞ্জ হয় কোরআন চেঞ্জ হয় না আল্লাহ বলছেন ওয়াতাসম বেহাবিল্লাহ জমিমা ওলা তাফার রাখো তোমরা সকলে সমবেতভাবে আল্লাহ রজ্জুকে ধারণ করো ওলা তাফার রাখো বিভক্ত হয়ে না বিচ্ছিন্ন হয় না আজকে আমাদের সবার প্রতি একই আহ্বান থাকবে আসুন নিজের সার্বিক জীবনটা হিংসামুক্ত করি এবং সার্বিক জীবনটা করেন হাদিস অনুযায়ী নিজেকে পরিচালনা করি প্রতি মুহূর্তে পা ফেলার সময় চিন্তা করি কাজটা করছি আল্লাহকে ভয় করছি তো আল্লাহর বিধানটা কী আছে জেনে নিন ইনশাল্লাহ দেখবেন সমাজ পরিবর্তন হবে সব বাক্যে নিজেকে পরিবর্তন করতে হবে তারপর নিজের পরিবার তারপর নিজের প্রতিবেশী এমনি করে আস্তে আস্তে সমাজটা পরিবর্তন হবে সমাজ পরিবর্তন না হলে 
কোনো কিছুই পরিবর্তন হওয়া সম্ভব নয় যদি কিছুই না পারি অন্তত নিজেকে তো পরিবর্তন করতে পারি আমার নিযুক্ত অন্তত পক্ষে আমার কবরে বাঁচতে হবে আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে পবিত্র কোরআন ও সৈয়দ ইসলাম আলোকে জীবন গড়ার তৌফিক দান করুন এবং আবনুল্লাহ মতিন আল্লাহ রজ্জু জাতি নিয়ে পাঠিয়েছেন কোরআন হাসির মাধ্যমে এর পরিপূর্ণ অনুসারে হয়ে দুনিয়া থেকে যেন আল্লাহ পাক আমাদের বিদায় দেন সেই তৌফিক আল্লাহ আমাদের দান করুন আকুল কাউল ইহাজা আস্তাকুল আলী ওয়ালকুম আলাই সাহার মুসলিম আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আহমদু নস্তাহ নস্তাফরু নমর বিহি নতবকুল আলাই বনাউমিল্লাহিমিন শুরুর ফুসিনামিন সৈয়াতিনা মাহিল্লাহ ফলামুদিল্লামিল ফলাহিয়ালাহ মজিদ <laughs> اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر الدين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واخذل من قتل الدين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذن القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولا ذكر الله تعالى وآله عز وجل وتم أهم أكبر